ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സിലബസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ഡീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ പേര് നന്ദു എസ് ഗോപൻ ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുക ഫോർ കെ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഞാനായിരിക്കും എക്കണോമിക്സിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരള എക്കണോമി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സിലബസും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓറിയന്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നാണ് നമ്മൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് അതിൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ മേജർ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്കണോമിക്സിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകര് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമി തുടങ്ങിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു തുടക്കക്കാർക്കും ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഗുണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർ കോൺസെപ്റ്റുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുന്നു അതോടുകൂടി എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ തീമിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബേസിക് എലമെന്റ് എന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അല്ലെ എക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സമ്പത്ത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ അകത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയും ആക്ച്വലി വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൺസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നീഡ്സിനെയും വോൺസിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം വിഭവങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിസോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം വായു ആയിക്കോട്ടെ ജലം ആയിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണം ആയിക്കോട്ടെ വസ്ത്രം ആയിക്കോട്ടെ അത് മാൻ മെയ്ഡ് ആകാം അതുപോലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആകാം അപ്പൊ റിസോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തിങ്സ് ആണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കേഴ്സ് ആണ് സ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മുടെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൺസ് ആണെങ്കിലോ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ റിസോഴ്സസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗമാണെങ്കിലോ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സപ്ലൈയും അവിടെ തുല്യമാകുന്നില്ല റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി എക്കണോമിക്സ് ഇസ
നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒറിജിൻ ഒന്ന് നോക്കുക ഒയ്ക്കോണോമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒയ്ക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡും നോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് വീട്ടു കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഇന്ന് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ലോകത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഒയ്ക്കോസ് മാനേജ്മെന്റ് നോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീട്ടു കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുക എന്നുള്ള സെൻസിൽ നിന്ന് ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി അതാണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കിട്ടി ആ ഒരു വാക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആദം സ്മിത്ത് അല്ലെ ആദം സ്മിത്ത് ഇസ് നോൺ എസ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിന്റെ പിതാവ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു വീട് വയ്ക്കണമെങ്കിലും എന്ത് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബേസ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബേസ് മസ്റ്റ് ആണ് ബേസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കിപ്പോ ആദ്യം ആദം സ്മിത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദം സ്മിത്ത് ഇസ് നോൺ എസ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് എന്ന കാര്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആദം സ്മിത്തിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വൈ ആദം സ്മിത്ത് ഇസ് നോൺ എസ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഓർ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ഒരു പ്രത്യേക പഠന ശാഖ ആയിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ അതായത് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഒരു എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് സംടൈംസ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ബട്ട് നോട്ട് എ പ്യുവർ സയൻസ് ബട്ട് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് എക്കണോമിക്സ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ മറ്റ് പല സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നീട് നമ്മുടെ ആദം സ്മിത്തിന്റെ വർക്കുകളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പോപ്പുലർലി അറിയപ്പെടുന്ന അൻ ഇൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ഓൺ കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ അപ്പൊ ആദം സ്മിത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ആൻ ഇൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ആദം സ്മിത്ത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകം ഈ ഒരു പുസ്തകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു പല വർക്കുകൾക്കും ശേഷമാണ് ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിനെ മറ്റ് പല സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഭാഗമായിരുന്ന എക്കണോമിക്സിന് ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും മാറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ആദം സ്മിത്തിന്റെ സമയത്താണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അന്ന് ആ സമയത്ത് എക്കണോമിക്സ് നല്ലതായിരുന്നു പേര് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്നായിരുന്നു പേര് ശ്രദ്ധിക്കേട്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതിൽ ആദം സ്മിത്തിന്റെ വർക്കുകൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആദം സ്മിത്തിന്റെ സമയത്തും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ലേറ്റർ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ചരിത്രമൊന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്റെ എക്കണോമിക്സിനെ പരിചയപ്പെടണമല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടണം എന്താണ് ഈ സബ്ജക്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടലാണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി കുറച്ച് സ്ലൈഡുകളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക ആദം സ്മിത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ആദം സ്മിത്ത് ഇസ് നോൺ എസ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമി എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ആദം സ്മിത്ത് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ അതിന്റെ മുഴുവൻ പേരാണ് എൻക്വയറി ഇൻ ദ എൻക്വയറി ഇൻ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആളും വിൽക്കാൻ വരുന്ന ആളും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡിമാൻഡ് മറ്റൊന്ന് സപ്ലൈ അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡിന്റെയും സപ്ലൈയുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിനെ മുന്നിൽ നയിക്കുന്നത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥേനെ മുന്നിൽ നയിക്കുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈക്ക് തുല്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥേനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഇക്വലിബ്രിയ എന്ന് വിളിക്കുക സന്തുലിത അവസ്ഥ അപ്പൊ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയോട് ഈക്വൽ ആകുന്ന അവസ്ഥേനാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലൈമൺ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസയർ ബാക്ക്ഡ് ബൈ എബിലിറ്റി ആൻഡ് വില്ലിംഗ്നെസ് ടു പേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം സാധനം വാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റില് ടാറ്റയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ടാറ്റയുടെ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസയർ ബാക്ക്ഡ് ബൈ എബിലിറ്റി ആൻഡ് വില്ലിംഗ്നെസ് ടു പേ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പൈസ മുടക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ മാർക്കറ്റിൽ രാത്രിയുടെ വാഹനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ മാരുതിയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേസമയം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കി ഉദാഹരണം ഡിമാൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാരുതിയുടെ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ നൂറ് ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നൂറ് കാറുകളും ഉണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അർത്ഥം ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എന്ത് മാത്രം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ കൊണ്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാങ്ങാൻ എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടോ അതിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ നൂറ് കാറ് വാങ്ങാൻ നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം കമ്പോള സന്തുലിത അവസ്ഥ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ അപ്പൊ എന്ത് മാത്രം സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ആണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇക്വലിബ്രിയം വരുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി നമ്മുടെ ആദം സ്മിത്തിന്റെ ലൈസേ ഫെയർ തിയറിനെ പറ്റി പറയാം ലൈസെ ഫെയർ തിയറി ലൈസെ ഫെയർ തിയറി എന്നും ലൈസസ് ഫെയർ തിയറി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇത് ആദം സ്മിത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചതല്ല പണ്ട് കാലത്ത് വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു തിയറിയാണ് ലൈസസ് ഫെയർ തിയറി പക്ഷെ ഇതിനെ എക്കണോമിക് ടേംസിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു എക്കണോമിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിയുടെ പേഴ്സ്പെക്ടീവിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആദം സ്മിത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈസസ് ഫെയർ തിയറി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആദം സ്മിത്ത് ആണെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലൈസസ് ഫെയർ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഫ്രീ എക്കണോമിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അലോട്ട് ടു എന്നുള്ളതാണ് ലൈസസ് ഫെയറിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ എക്കണോമി അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഫ്രീ ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താണ് വിത്തൗട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഫ്രീ
പക്ഷെ ആദം സ്മിത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്നാലും ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഗവൺമെന്റ് എക്കണോമിയിൽ ഇടപെടരുത് എക്കണോമിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എക്കണോമി തന്നെ പരിഹരിക്കും മനസ്സിലായോ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തന്നെ സ്വന്തമായി പരിഹരിക്കും അതിനവിടെ ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തന്നെ അങ്ങ് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടെ ചേർന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തന്നെ പരിഹരിക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടൽ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് തിയറി എന്ന് ആദം സ്മിത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണം നൂറ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ഇക്വലും ബ്രിയോ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ എങ്കിൽ അവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാർക്കറ്റിൽ വേറെ പ്രതിസന്ധികളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണോ നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് വാങ്ങാൻ ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ നൂറ് ആൾക്കാർ ഒരു സാധനം നമുക്കിപ്പോ സവോള പറയാം ഒനിയൻ ഒനിയന്റെ കാര്യം അറിയാലോ അത് മേടിക്കാൻ നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ സവോള നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ സവോള മേടിക്കാൻ നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നൂറ്റമ്പത് സവോള ഉണ്ട് ഒനിയൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ കച്ചവടക്കാരൻ ഇത് വിറ്റ് തീർത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കച്ചവടക്കാരൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇക്കുലി ബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ആണോ അല്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തന്നെ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ അതായത് സപ്ലൈ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിമാൻഡ് അല്ലെ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലോട്ട് എത്തണം എന്നാലല്ലേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആദർശത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടും ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ തന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നൂറ്റൻപത് സാധനങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരന് വിറ്റ് തീർത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കച്ചവടക്കാരൻ എന്ത് കുറയ്ക്കും വില കുറയ്ക്കും അല്ലെ വില കുറയ്ക്കുന്നു വില കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ വഴിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റെല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്ന് കിലോ സവോള നൂറ് രൂപ നാല് കിലോ സവോള നൂറ് രൂപ അഞ്ച് കിലോ സവോള നൂറ് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിക്കപ്പ് വാനുകളിലുണ്ടല്ലോ ചെറിയ പെട്ടി ഓട്ടോ അതിലൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്ന കാണാം റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാരണം കൂടുതൽ ഒരുപാട് സപ്ലൈ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വിറ്റ് തീറ്റ തീർത്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാലേ അവർക്ക് കാശ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കച്ചവടക്കാർ വില കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരെണ്ണം വാങ്ങുന്നത് ആൾക്കാർ രണ്ട് കിലോ വാങ്ങും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ആകും മാർക്കറ്റ് ഈക്വൽ ബ്രിയത്തിൽ എത്തിയില്ലേ വില കുറച്ചപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സിനാരിയോ ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇതാ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയേ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് അതായത് അൻപത് സവോള മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വാങ്ങാൻ നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇക്കുലിബ്രി അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്കുലിബ്രിയത്തിലോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നൂറ് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അമ്പത് സാധനം ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും സവോള വേണം കച്ചവടക്കാരൻ വില കൂട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില ദിവസങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സവോളയുടെ വില ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്ന കാണാം രണ്ട് കിലോ സവോളം പിന്നെ അഞ്ച് കിലോ സവോള നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കിലോ സവോള നൂറ് രൂപ വില കൂടിയതല്ല അപ്പൊ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും കച്ചവടക്കാരൻ വില കൂട്ടും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കയ്യിൽ കാശില്ലാത്ത ഒരു അൻപത് പേര് പിരിഞ്ഞു പോകും ബാക്കിയുള്ള അൻപത് പേർക്ക് സവോള കിട്ടും മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വലി പ്രിയത്തിലെത്തി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനിൽ പറഞ്ഞാണ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ അകത്ത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതായത് എക്കണോമിക്സിന്റെ രണ്ട് പഠന ശാഖയുണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോ മറ്റൊന്ന് മാക്രോ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മറ്റൊന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സും എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്കൂളില് സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടം മുതലേ നോക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് വരെയാണ് കാടിനകത്തോട്ട് വന്ന് കാടിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് മനസ്സിലായ അതായത് പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കാടിനെ പറ്റി പഠിച്ച് അല്ല എന്താ പ്രകൃതി സ്നേഹികളായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് കാട്ടിലോട്ട് വരികയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് വഴി പിരിയാണ് ഓക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് വഴി പിരിയും ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മഴ മരത്തിന്റെ താഴെ പോകും ഓക്കെ ഇത് മരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് മരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു മരം തോന്നില്ലെങ്കിലും ഇതാണ് ഒരു മരം ഈ മരത്തിന്റെ താഴെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് നിന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു കാടിനെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാടിനെ പറ്റി മൊത്തം പഠിക്കാൻ പോയി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് നമുക്ക് ബി എന്ന പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോ ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികൾ കാട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പും എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ ചെന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വെട്ടിവിറ്റ നല്ല കാശ് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പഠനങ്ങളല്ല നടത്തുന്നത് എന്താണ് മരത്തിന് ഏതാണ്ട് എത്ര പ്രായം വരും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൽ എന്തുമാത്രം ജീവജാലങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എത്ര കാലം വരെ മരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മീൻസ് ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള മരത്തിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മരം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഇവര് പഠിച്ചത് ഒറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് മരം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ യൂണിറ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അതേസമയം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്താ ചെയ്തത് അവര് പോയിട്ട് ഒരു മരത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാനല്ല അവർക്ക് സമയം അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം മരങ്ങളും ഇതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും പറ്റി പഠിക്കാമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ പറ്റി അല്ല പഠിക്കുന്നത് പകരം അവരൊരു അഗ്രഗേറ്റിനെ പറ്റി അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളെയും പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരൊരു ഓട്ട പ്രദർശനം നടത്തി പഠിക്കാമെന്നൊരു ചിന്ത അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയത് ഒരു പഠനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയത് ഒരു പഠനമാണ് പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും പഠനത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മരം എത്ര കാലം കഴിയുമ്പോൾ താഴെ വീഴും ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാശ് കിട്ടും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ മരം ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ മരങ്ങളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ മരങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുന്ന പഠനത്തിന് നമുക്കൊരു മൈക്രോ അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പഠനത്തിന് മൈക്രോ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സെല്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സാധനത്തിന് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കൂലേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഞാനൊക്കെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻത്ത് വരെ മാത്രമേ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള അവക മീൻസ് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി തലത്തിലായിക്കോട്ടെ മറ്റെല്ലാ തലത്തിലും നിങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഓർമ്മ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ
അതേ സമയം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ സമ്മം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഉദാഹരണം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം എന്റെ വരുമാനത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു എനിക്ക് ദൈന ഒരു ഓരോ മന്ത്ലി എത്ര വരുമാനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്നെ എന്റെ എന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എന്റെ വരുമാനം എന്റെ ചെലവുകളെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൈക്രോ അനാലിസിസ് അത് വരുന്നില്ല ഞാൻ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അതേസമയം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഏതിനകത്ത് ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ അനാലിസിസിനകത്താണ് വരുന്നത് അല്ലെ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനം രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ കണക്കാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാർ കമ്പനി ഇപ്പോ എന്താ ടൊയോട്ടോ ടൊയോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർ കമ്പനി ഉണ്ടോ ടൊയോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർ കമ്പനി ടൊയോട്ടോനെ പറ്റി മാത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ വരുമാനം അവരുടെ സെയിൽസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതേസമയം കാർ ഇൻഡസ്ട്രി കാർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അത് ടൊയോട്ട വരും മാരുതി വരും അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ വരും ഹുണ്ടായി വരും തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് വരുമല്ലോ അപ്പൊ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് ഒരു അഗ്രഗേറ്റ് പഠനമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുകളും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒരു അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസിന്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒനിയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സവോള സവോള എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സാധനം അതിന്റെ വില തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയല്ലോ അതിന്റെ ഡിമാൻഡും അതിന്റെ സപ്ലൈയുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അല്ലെ സവോളയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ വില കൂടും സവോളയുടെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ വില കൂടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ സവോള കിട്ടാനില്ല സപ്ലൈ കുറവാണ് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റീസൺസ് കാരണം ക്ലൈമറ്റിക് റീസൺസ് ഒക്കെ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സവോളയുടെ സപ്ലൈ കുറയുന്നു അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും സവോളയുടെ കയറ്റുമതിയൊക്കെ നിരോധിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാരണം ഇവിടെ സവോള കിട്ടാനില്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യും ഈജിപ്തിൽ നിന്നൊക്കെ സവോള ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ ഉള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സവോളയുടെ വില തീരുമാനിക്കുന്ന അതിന്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തന്നെയാണ് അല്ലെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വില കൂടും ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വില കുറയും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിന്റെ വില തീരുമാനിക്കുന്ന അതിന്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയുടെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലാതെ വേറെ തക്കാളിയുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ സപ്ലൈ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒനിയന്റെ പ്രൈസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അല്ല അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒനിയന്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിന്റെ സപ്ലൈ അതിന്റെ പ്രൈസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നൊരു ലോവിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അപ്പൊ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നൊരു സംഗതി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈസും മറ്റൊന്ന് ഡിമാൻഡ് അതായത് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിലയും അതിന്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലോയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുത്ത ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പറയുന്ന രണ്ടിന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക എന്ത് തരത്തിലു
അൻപതായി കിടക്കുന്ന വില വീണ്ടും നൂറായിട്ട് ഉയരും അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഡിമാൻഡ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പത്തായിട്ട് താഴ്ന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് പോകുന്നത് ഡിമാൻഡ് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആണല്ലോ പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് താഴോട്ട് പോവുകയും പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് താഴോട്ട് പോകുന്നു വില കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് ഏത് തമ്മിലുള്ളത് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് ഏത് തമ്മിലുള്ളത് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് തമ്മിൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് തമ്മിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് അവതരിപ്പിച്ച ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിനെ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു പ്രൈസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അതിനകത്ത് വരുന്നു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിന്റെ അല്ല ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളുടെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഏർണിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പഠിക്കുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ജനറൽ തിയറി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ ജനറൽ തിയറി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളതാണ് ജനറൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ വില ഒനിയന്റെ ഡിമാൻഡിനെ സപ്ലൈനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒനിയന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയാൽ വില കൂടും സപ്ലൈ കുറഞ്ഞാൽ വില കൂടും ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞാൽ വില കുറയും അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വാർത്ത കാണാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് ചാനലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറികൾക്ക് കൊള്ളുന്ന വില അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾക്ക് തീ വില സാധനങ്ങളുടെ വില ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയരുന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ സാധനങ്ങളുടെ വില ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയർന്നു ഉയരുന്നു പെട്രോൾ വില കൂടിയത് കാരണം പെട്രോൾ വില കൂടിയത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ വില ഇന്ധന വില ഉയർന്നത് കാരണം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒനിയന്റെ വിലയും കൂടും അതിനകത്ത് ടൊമാറ്റോയുടെ വിലയും കൂടും അതിനകത്ത് പൊട്ടറ്റോയുടെ വിലയും കൂടും അതിനകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില കൂടും അല്ലെ അത് ഒനിയന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണോ അതിന്റെ വില കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒനിയന്റെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഒനിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഒനിയന്റെ വില കൂടിയും കുറയുകയും ചെയ്ത് അല്ല അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്താണ് ഒനിയന്റെ ടൊമാറ്റോയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വില മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അതായത് നമ്മൾ ജനറൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നു ജനറൽ തിയറി എന്താണ് ഈ ജനറൽ തിയറി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദം സ്മിത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദം സ്മിത്ത് ഫ്രീ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈസ് എ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ആണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതില് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ലോകത്ത് ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും യു
employment interest and money appo general theory of employment interest and money nu parayna pusthakam undu jm keynes ezhudi pusthakam jm keynes inde general theory of employment interest and money adinath adeham parayunnundu ee parayna free economy il ninnum namukku endana government intervention ullu mixed economy adhaidu rajyangal itterathulla sambathika pratisandhigal undagumbol government inde intervention aavashyamana എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ സമയം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കോവിഡ് സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും കര കേറത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർന്നു പോകുന്നതിന് കാരണവും കാരണം ആർക്കും ജോലിയില്ല ഭക്ഷണം ഇല്ല പലരുടെയും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാശ് ചെലവാകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു റിക്കവറി സാധ്യമായത് അല്ലെ അതാണ് ആദംസ് നമ്മുടെ ജോൺ മെയിനാട്ട് കെയിൻസ് ജെ എം കെയിൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണിയിലൂടെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ കാശ് എത്തിക്കുക ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടുതൽ ഇൻസെന്റീവ് ഉണ്ടാകുക ഗവൺമെന്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇടപെടുക അങ്ങനെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു റിക്കവറി സ്റ്റേജിലോട്ട് വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തിയറി പുതിയൊരു എക്കണോമിക്സിന് രൂപം കൊടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി ആണ് നമ്മൾ കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം രൂപം കൊണ്ടതാണ് കെയ്നീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട ഒരു എക്കണോമിക്സിന്റെ രൂപമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി കെയ്നീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ജനറൽ തിയറി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാലോ അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ജനറൽ തിയറി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഫാദർ ആരായിരിക്കും ജെ എം കെയിൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ജെ എം കെയിൻസ് നോണസ് ഫാദർ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പൊ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫാദർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫാദർ എങ്കിൽ പോലും പേര് കൊടുത്തത് ഇവരല്ല മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേര് കൊടുത്ത ആൽഫ്രഡ് മാർഷലുള്ള മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേര് കൊടുത്ത ജെ എം കെയിൻസും അല്ല ഈ രണ്ട് പേരുകളും കോയിൻ ചെയ്ത് റാഗ്നർ ഫ്രിഷ് എന്ന് പറയുന്ന നോർവീജിയൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ റാഗ്നർ ഫ്രിഷ് എന്ന് പറയുന്ന നോർവീജിയൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേമുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നൈനിൽ നൊബൈൽ കിട്ടുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ജാൻ ടിൻബർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നൈനിൽ എക്കണോമിക് സയൻസിൽ നൊബൈൽ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് റാഗ്നർ ഫ്രിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ നോർവീജിയൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേമുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിനെ പറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മൈക്രോ അതേസമയം മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ